ঠিক আছে এমনি আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম অসুস্থ কিনা বলছেন তো এমনিতেই যা শুধু রিপোর্ট গুলো থাকে তার মানে অ্যাবসেন্ট থাকার কোনো কারণ নাই যেহেতু সারা গার্ড পড়াই দিবে যে কোনো সারি পড়া গার্ড দিবে তাই তোমাদেরকে কড়া করে পড়তে বলবো তাহলেই তো হচ্ছে ও খাতাও তো কড়া করে দেখবে রাইট টিচাররা যারা মার্ক দিবে দেখবেও তো কড়া করে সুতরাং পড়তেও বলবো লিখতেও বলবো কড়া করে কড়া করে পড়বা কড়া করে লিখবা কড়া করে পরীক্ষা দিবা তোমাদের ইংলিশ কপি মনে আমি দেখতে পারি তাইলে সম্ভবত আমি দেখা মানে মার্কস আরো কমে যাওয়া ঠিক আছে আমি কিন্তু পাঁচের মধ্যে তিনের বেশি দেই না যেখানে লেখা লাগে লেখা করতে হচ্ছে বি ফর্মে যারা আছে তারা ভালো করে জানে মার্ক না শব্দটা কিপটামি না হয়ে আপনি একটু কঠিন কঠিন আনসার চান কেন এত পারফেকশন চান কেন এটা হতে পারে তিনটা প্যারা করতে হবে এটা যে বলে তার মাথা ঠিক নাই একশো ওয়ার্ড বা এক পেজের মধ্যে একটু কম আমার মতে এক থেকে দেড় পেজ হলো স্ট্যান্ডার্ড মানে এক পেজ ওকে এক পেজ ওকে যার হ্যান্ড রাইটিং একটু বড় তার জন্য দেড় পেজ হোক যার হাতে লেখা ছোট তার জন্য পৌনে এক পেজ মানে থ্রি কোয়ার্টার ওকে এটা তো আমি বুঝবো তাই না হাউ ডাস হোপ বিহেভ ডিউরিং দা টাইমস অফ হার্ডশিপ ডিউরিং দা টাইমস অফ হার্ডশিপ হোপ নেভার লিভস আস রাদার ইট অলওয়েজ কিপস অন সিঙ্গিং What does the storm represent in the poem? The word storm is a metaphor in the poem. It represents the harshest, most dangerous times of our life. What is the message of this poem? The message of this poem is that we have to keep hope always. Otherwise, we may not survive during the uh, dangerous, most dangerous time of our life. Difficultiest time of our life. Okay, so what do we have to do with the three metaphors? একটা হলো হোপ কে কম্পেয়ার করা হয়েছে বার্ড এর সাথে আর একটা হলো স্ট্রম একটা মেটাফোর আর একটা হলো সি স্ট্রেঞ্জ সি আর একটা মেটাফোর এই তো তিনটা মেটাফোর আমরা যদি বার্ড এর সাথে হোপ এর কম্পেয়ার করি মেটাফোর তাহলে এই হোপটাই আমাদেরকে জীবনে বেঁচে থাকতে হেল্প করে হোপ আমাদেরকে কখনো লিফট করে না আমরা আশা নিয়েই বেঁচে থাকি এরকম টাইপের এক্সপ্লেনেশন দিলেই চলে স্ট্রং কে যখন মেটাফোর হিসেবে বলবো তখন ব্যাখ্যাটা এভাবে দিব যে আমাদের জীবনে অনেক কঠিন সময় থাকে এই কঠিন সময়গুলোতেও আমাদের আশা বাঁচিয়ে রাখে আর এই বেঁচে থাকার মধ্যে আমাদের সফলতা এভাবে একটা ব্যাখ্যা দিলেই চলবে এরপর স্ট্রেঞ্জ সি বলতে আমাদের জীবনের সবচেয়ে অর্ড সময়টাকে বোঝায় যেখানে হয়তো আমরা কোন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ব সেটা আমরা নিজেরাও নাও জানতে পারি এটা ডেঞ্জারাস সিচুয়েশন বা ডিফিকাল্টি সিচুয়েশনও হতে পারে আমাদের জীবনে ठीक है একটা পাখি এসে বসা পার্চিং এটা কি দেখতে পাচ্ছি দেন টিউন কি শুনতে পাচ্ছি এরপরে আহ কি দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে দুইটা হয়ে গেছে দুইটা ইমেজারি তো এগুলোর একটু ব্যাখ্যা দিয়ে দিলেই হয়ে যাচ্ছে তো যখন আমরা ফেদারের ব্যাখ্যা দিব তখন এটা হোপ কে বার্ডের সাথে তুলনা করে বার্ডের যে ফেদার থাকে সেটা এই ফেদারের একটা পাখি যত ফেদার ভালো তত বেশি উঠতে পারে নাকি ঠিক না তো একটা পাখির যত ফেদার ভালো তত বেশি কোল্ড ওয়েদার কে সে বিট করতে পারে রাইট ফেদার তো পাখির ওয়েদার ক্লাইমেট কন্ট্রোল বা ওয়েদার কন্ট্রোলের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে ফেদার গুলো 
একটা পাখির যত বেশি ফেদার পাখিটা তত বেশি হালকা তত বেশি উঠতে পারে এরকম ব্যাখ্যা যেতে পারি আমরা চাই তো আলটিমেটলি ফেদারই বার্ড হওয়ার কারণে হোক আমাদের যে কোনো সিচুয়েশন আমাদের ভিতরে টিকে থাকতে পারে তার টিউন গানটা আমাদেরকে সবসময় শুনিয়ে যেতে পারে সব পরিস্থিতিতে আমাদের মনোবল যোগাতে পারে সব সময় আমাদেরকে ইন্সপায়ার্ড করতে পারে ইন্সপায়ার করে আমাদের জীবনে জয়ী হওয়ার জন্য তো এটাই হোপ নিয়ে কিন্তু আমরা বেঁচে থাকি এইভাবে ইমেজারি গুলোর একটা ব্যাখ্যা দিলেই চলবে আর লাস্টে যেটা রয়েছে শেষ করব ডান আপ টু মডেল কোয়েশন নং সিক্স কোয়েশন নং ফোর তো শেষ করে দিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ